அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட் இந்த மெத்தடில் நம்ம கிட்ட கேட்டிருந்தவங்க நம்மளுடைய வியூவர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் ஏழுமலை அப்படின்ற ஒரு கேட்டிருந்தாங்க இது அவருக்காகவும் எல்லா வியூவர்ஸ்க்காகவும் எல்லா சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காகவும் இப்போ அப்லோட் பண்ணுறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சம்லே வந்து மேக்சிமைஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமைஸ் இஸ் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஈக்வேஷன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எழுதிக்கணும் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் எழுதிக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சப்ஜெக்ட் டு கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து நமக்கு இந்த இன்ஈக்வாலிட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல்ட்டில் நம்ம மாற்றிடணும் ஸோ அது எப்படி நம்ம மாற்றுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து இதை எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த இன்ஈக்வாலிட்டிஸை நம்ம ஈக்குவேஷனாக மாற்றணும் எப்படின்னா இது கூட ஸ்லாக் வேரியபிள்ஸ் அப்படின்ட்டு நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஸ்லாக் வேரியபிள்ஸ் அப்படின்றது எஸ் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ அப்படின்ற வேரியபிள்ஸ் வந்து நம்ம இங்கே ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல ஒன்று ரெண்டு மூணு இருக்கிறதால நம்ம எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீன்னு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ முதல்ல வந்து டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி அப்படின்னு நம்ம மாற்றிக்கலாம் இங்கே ஸ்லாக் வேரியபிள் ஆட் பண்ணும்போது ஈக்குவல் டு நம்ம கொடுத்துக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ செகண்ட் ஈக்குவேஷன் டூ எக்ஸ் ஒன் அடுத்தது இது டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்ட்டி ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கொண்டு வந்துட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷனை ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முக்கு நம்ம மாற்ற போகிறோம் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முக்கு எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் மேக்சிமைஸ் இஸ் எட் இஸ் ஈக்குவல் டு அங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா ஃபோர் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் டென் எக்ஸ் டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா இது கூட நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மூணு வேரியபிள் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து நம்ம ஜீரோ எஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ எஸ் டூ ப்ளஸ் ஜீரோ எஸ் த்ரீ அப்படின்ட்டு நம்ம அதை மாற்றிக்கணும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிபி கோ எஃபிஷியன்ஸ் ஸோ சிபி கோ எஃபிஷியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது இப்போ எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீனா அப்போது கோ எஃபிஷியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ 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 அப்போ நம்ம டேபிளில் நம்ம கொடுக்கும்பொழுது சிபிக்கோட கோ எஃபிஷியன்ஸாக நம்ம ஜீரோ ஜீரோன்னு ஜீரோன்னு கொடுக்கணும் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம டேபிள் பண்ணும்போது அதை நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக ஒரு சிம்ப்ளஸ் டேபிளை க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இனிஷியலாக ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு டேபிள் இதில் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா சிஜே அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நம்ம அந்த ஈக்குவேஷனில் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் கொடுத்தோம் இல்லைங்களா ஃபோர் டென் ஜீரோ 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 அதை கொடுத்தோம் இல்லைங்களா அதை வந்து இந்த இடத்துல நீங்கள் எழுதிக்கணும் இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரோ ஒன் ரோ டூ ரோ த்ரீ அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு சிபி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா இதுதான் வந்து கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீயோடைய கோ எஃபிஷியன்ட் தான் வந்து சிபி கோ எஃபிஷியன்ஸ் நம்ம எழுதியிருப்போம் இந்த இடத்துல ஜீரோ 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 அப்போ நம்ம என்ன எழுதணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஜீரோ 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 அது எது எதுக்கு அந்த கோ எஃபிஷியன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எஸ் ஒன்றுக்கு இது வந்து எஸ் டூக்கு இது வந்து எஸ் த்ரீக்கு ஸோ அதுதான் வந்து நமக்கு இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ அதனுடைய கோ எஃபிஷியன் ஜீரோ 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 அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணோன்னா நம்ம டேபிளில் கொடுத்துக்கணும் இப்போது இந்த எக்ஸ்பின்னு இருக்குது இல்லைங்களா இந்த எக்ஸ்பி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த பக்கமாக இருக்கிற வேல்யூஸு ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் நைன்ட்டி இந்த தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே கொடுக்க போகிறோம் ஸோ ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் நைன்ட்டி கொடுத்துக்குறோம் இப்போ இதெல்லாம் நமக்கு என்ன கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் நமக்கு என்ன இருக்குன்னா டூ எக்ஸ் ஒன் இந்த இடத்துல வந்து ஒன் எக்ஸ் டூ எஸ் ஒன் வந்து ஒன்று அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணுன்னா டூ எக்ஸ் ஒன் ஒன் எக்ஸ் டூன்றதில் ஒன் போட்டுக்குங்க எஸ் ஒன் இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல ஒன் இதில் வந்து ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் எஸ் ஒன் மட்டும்தான் இருக்குது எஸ் டூ எஸ் த்ரீ இல்லை அப்போ நம்ம அந்த இடத்துக்கு என்ன பண்ணணுன்னா ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துக்கணும் இப்போ செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் டூ ஃபைவ் எஸ் ஒன் இல்லை அதனால் எஸ் ஒன்னுக்கு ஜீரோ போடணும் எஸ் டூக்கு ஒன
கண்ணால் பார்க்கும்போது இதனுடைய இசர்ஜே வேல்யூ எல்லாமே ஜீரோன்னு சொல்லிடலாம் ஏன் அப்படின்னா இசர்ஜே எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னா ஜீரோ இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு டூ அப்போது ஜீரோவை இது கூட மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் பண்ணணும் ஸோ நான் இதை வந்து போட்டு காமிக்கிறேன் ஸோ ரஃப் ஒர்க்காக போட்டு காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து இந்த இசர்ஜேல இந்த இது எடுத்துக்கோங்க இந்த கோஎஃபிஷன்ஸ் இருக்கிற சிபி அதை எடுத்துக்கோங்க ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் அந்த மாதிரி ஜீரோ இன்ட்டு சாரி டூ ஜீரோ இன்ட்டு டூ ஜீரோ இன்ட்டு டூ ஸோ ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ என்ன ஜீரோ இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் இப்போ வந்து நம்ம இசர்ஜே கால்குலேட் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு டூ அப்போ எல்லா வேலையுமே ஜீரோ ஆகிடும் அதனால் இந்த இடத்துல நம்ம ஜீரோன்னு கொடுத்துக்கலாம் அடுத்து ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு த்ரீ அப்போ என்ன ஆகும் ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு த்ரீ மொத்தமே வந்து சேர்த்து நமக்கு என்ன ஆகிடும் ஜீரோ தான் ஆகும் அப்போது நம்ம இந்த இடத்துலையும் ஜீரோன்னு கொடுத்துக்கலாம் இப்போ அடுத்த டேபிள் போகும்போது உங்களுக்கு இசர்ஜை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்றது கிளியராக தெரியும் இப்போ இதே இடத்துக்கு வந்துங்களாம் ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ ஸோ அதையும் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ மொத்தமே சேர்த்தா ஜீரோ தான் ஆகுது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஜீரோ அப்படின்னு இங்கே கொடுத்துக்கலாம் அடுத்த டம் ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ அப்போ அதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ இந்த இடமும் நமக்கு என்ன ஆகும்னா ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ லாஸ்ட் வேல்யூ ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் மொத்தமே வந்து ஜீரோ இது எதுக்காக போட்டு காமிக்கிறேன்னா ஒருவேளை உங்களுக்கு புரியல புரியலைன்னா என்ன பண்ணுறது புரியணும் அப்படின்றதுக்காக தான் போட்டு காட்டுறது இந்த இடத்துல மூணு ஜீரோ வந்துட்டாலே நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல வந்து டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் ஜீரோன்னு போட்டுக்கலாம் இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணணும் இசர்ஜே மைனஸ் சிஜே இசர்ஜேவை சிஜேல மைனஸ் பண்ணணும் சிஜே அப்படின்றது வந்து இங்கே மேலே இருக்குது இப்போ மைனஸ் பண்ணலாம் அதாவது இசர்ஜே முதல்ல எழுதிக்கோங்க மேலே இருக்கிற இந்த வேல்யூ மைனஸ் ஃபோர் ஜீரோ மைனஸ் இங்கே இருக்கிற டென் அடுத்தது எல்லாமே வந்து நமக்கு மைனஸ் தான் இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே நமக்கு மைனஸ் தான் இப்போ இதனுடைய வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டென் ஜீரோ 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 இப்போ இதில் ஒரு விஷயம் நீங்கள் பார்க்கணும் எப்போ இந்த டேபிள் பண்ணுறதெல்லாம் நம்ம நிறுத்தணும் அப்படின்னா இந்த இசர்ஜே மைனஸ் சிஜேலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக வரும்பொழுது தான் நம்ம நிறுத்த முடியும் அப்படி இந்த இடத்துல வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோ இல்லாமல் நமக்கு நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்ததுன்னா நம்ம இன்னொரு டேபிள் அந்த மாதிரி நம்ம போட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கணும் இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நெகட்டிவில் வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா அடுத்த டேபிள் போகணும் அடுத்த டேபிள் போகணுன்னா சில விஷயங்கள் இருக்குது அதாவது இங்கே இருக்குது இல்லைங்களா இதெல்லாம் வந்து ரோ ஒன் ரோ டூ ரோ த்ரீலாம் ஓல்டு ரோ ஒன் ஓல்டு ரோ டூ ஓல்டு ரோ த்ரீ இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் நியூவாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அந்த நியூவாக எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா இந்த இதில் எது ரொம்ப கம்மியான வேல்யூன்னு பார்க்கணும் ரொம்ப கம்மியான வேல்யூ எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டென் தான் எப்போவுமே நெகட்டிவ் டேர்மில் ரொம்ப பெரிய நம்பர் தான் சின்ன நம்பராக இருக்கும் நெகட்டிவ் டேர்மில் அப்போது இதுதான் வந்து ரொம்ப கம்மியான நம்பர் இதுக்கு எதிரில் இருக்கிறத அப்படியே நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்படி மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணுன்னா இங்கே ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்பி பை கீ காலம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ என்ன பண்ணணும்னா இங்கே ஃபிஃப்டி இருக்கு இல்லையா ஃபிஃப்டியை இந்த ஒன்னால் டிவைட் பண்ணணும் ஸோ டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை ஒன் ஃபிஃப்டி தான் அடுத்தது இந்த ஹண்ட்ரடை இந்த ஃபைவால் டிவைட் பண்ணணும் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஃபைவ் இது வந்து டுவெண்ட்டி அடுத்து நைன்ட்டியை த்ரீயால் டிவைட் பண்ணணும் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்ட்டி பை த்ரீ இது வந்து தேர்ட்டி இப்போ அகெயின் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இதில் எது ரொம்ப கம்மியான வேல்யூன்னு பார்க்கணும் இங்கே ஒரு ஃபிஃப்டி இருக்குது இங்கே தேர்ட்டி இருக்குது அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி தான் வந்து ரொம்ப கம்மியான வேல்யூ அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா இதை அப்படியே நீங்கள் ஒரு மார்க் பண்ணணும்
இங்கே வந்து வந்துடும் நமக்கு இந்த எஸ் டூ வெளியில் போயிடும் அப்போ அடுத்த டேபிள் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது எஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எஸ் த்ரீன்னு வரும் இப்போ வந்து இதில் நம்ம என்ன எழுதிக்கணும்னா எக்ஸ் டூ அப்படின்றது என்டரிங் வேரியபிள் டேபிளுக்குள்ளே என்டர் ஆகுது என்டரிங் வேரியபிள் அதே மாதிரி எஸ் டூ அப்படின்றது லீவிங் வேரியபிள் அந்த டேபிளை விட்டு அது போயிடும் லீவிங் வேல்யூ ஆர் வேரியபிள் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா புது டேபிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் புது டேபிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இப்போ இந்த பழைய ரோ ஒன் ரோ டூ ரோ த்ரீ வேல்யூஸை புதுசாக நம்ம மாற்றணும் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதெல்லாம் ஓல்டு வேல்யூ நியூ ரோ ஒன் ரோ டூ ரோ த்ரீ கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா முதல்ல நம்ம என்ன செய்யலாம் இந்த நடுவில் இருக்கிற இது எங்கே வருதுன்னு பாருங்கள் ரோ டூ முதல்ல ரோ டூவை கண்டுபிடிக்கலாம் ரோ டூவை நியூ ரோ டூவை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இங்கே நடுவில் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபைவ் இந்த ஃபைவ் வேல்யூவை நம்ம இது ஃபுல்லாத்தையும் டிவைட் பண்ணணும் அதாவது ரோ டூ டிவைடட் பை ஃபைவ் அதுதான் வந்து நமக்கு நியூ ரோ டூ இப்போ பாருங்கள் நான் ஓல்டு ரோ டூ வேல்யூ எழுதியிருக்கேன் ஹண்ட்ரட் டூ ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இந்த டேபிள் இருக்குது பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் டூ ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த நடுவில் நம்ம மார்க் பண்ண அந்த ஃபைவால் டிவைட் பண்ணுறோம் அப்படி நம்ம ஃபைவால் டிவைட் பண்ணும்போது ஹண்ட்ரட் பை ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஆகிடும் டூ பை ஃபைவ் டூ பை ஃபைவ் தான் வரும் ஃபைவ் பை ஃபைவ் ஒன் ஆகிடும் ஜீரோ பை ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் பை ஃபைவ் ஒன் பை ஃபைவ் ஆகும் ஜீரோ பை ஃபைவ் ஜீரோ இப்போ இதுதான் வந்து நமக்கு நியூ ரோ டூவுடைய வேல்யூ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நியூ ரோ ஒன்னை கண்டுபிடிக்கிறோம் நியூ ரோ ஒன்னை கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஓல்டு ரோ ஒன் மைனஸ் நியூ ரோ டூ இன்டூ நமக்கு ஒன் இதை நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த ரெண்டுத்தையும் நம்ம மார்க் பண்ணோம் இல்லைங்களா அந்த வேல்யூ வந்து கூடவே வரும் இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ரோ டூ நியூ ரோ டூ கண்டுபிடிச்சாச்சு நியூ ரோ ஒன் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஓல்டு ரோ ஒன் மைனஸ் நியூ ரோ டூ இன்டூ இந்த ஒன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நியூ ரோ ஒன்னுக்கு இந்த ஃபார்முலா எழுதியிருக்கோம் ரோ ஒன்னோட வேல்யூலாம் எடுத்து இங்கே எழுதியிருக்கோம் நியூ ரோ டூ இன்ட்டு ஒன் ஒன் எது கூட ஒன் சேர்த்தாலும் அதே வேல்யூ தான் வரும் அதனால் ஓல்டு ரோ ஒன்னோட வேல்யூலாம் எடுத்து நம்ம இங்கே எழுதியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா நியூ ரோ டூவோட வேல்யூ இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லைங்களா அந்த வேல்யூ எடுத்து எழுதிக்கோங்க அப்போ ஃபிஃப்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி என்ன ஆகும்னா தேர்ட்டி ஆகும் டூ மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் அப்படின்றது இங்கே ஃபைவ் வந்து இங்கே எல்சிஎமில் போனால் டென் மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் டென் மைனஸ் டூன்றது எயிட் பை ஃபைவ் அடுத்தது ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம நியூ ரோ த்ரீ வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபைன் ஃபைனலாக என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரோ த்ரீ வந்து நியூ ரோ த்ரீ கண்டுபிடிக்கிறோம் நியூ ரோ த்ரீ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஓல்டு ரோ த்ரீ ஓல்டு ரோ த்ரீன்றது என்ன நைன்டி டூ த்ரீ ஜீரோ ஜீரோ ஒன் இந்த ஓல்டு ரோ த்ரீ கூட மைனஸ் நியூ ரோ டூ இன்டூ இங்கே நடுவில் இருக்கிற த்ரீ போன தடவை நம்ம நியூ ரோ ஒன்றுக்கு என்ன ஃபார்முலா எழுதணும்னு ஞாபகம் இருக்குங்களா ஓல்டு ரோ ஒன் மைனஸ் நியூ ரோ டூ இன்டூ ஒன்னு எழுதணும் இப்போ நியூ ரோ த்ரீக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஓல்டு ரோ த்ரீ மைனஸ் நியூ ரோ டூ இன்டூ த்ரீ எதுக்காக நம்ம நியூ ரோ டூ எடுக்கிறோன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்த வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா என்டரிங் வேரியபிள் வர வேல்யூ அதனால தான் நம்ம இதை முதல்ல எடுத்து அடுத்த ரெண்டு ரோக்குமே வந்து இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த வேல்யூஸை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போது நியூ ரோ த்ரீக்கு நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா ஓல்டு ரோ த்ரீ மைனஸ் நியூ ரோ டூ இன்டூ த்ரீ ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த பார்ட்டை நம்ம பார்த்துக்கலாம் இந்த பார்ட்டை நம்ம பார்த்துட்டோம்னா நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் முதல்ல நியூ ரோ டூவோட வேல்யூலாம் எடுத்து எழுதிட்டோம் அது கூட நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் த்ரீயை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி இன் டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி இது வந்து டூ த்ரீ ஜா சிக்ஸ் பை ஃபைவ் வரும் இது த்ரீ இது ஜீரோ இது த்ரீ பை ஃபைவ் ஜீரோன்னு வரும் இப்போது நியூ ரோ டூ இன்டூ த்ரீ வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஓல்டு ரோ த்ரீ வேல்யூ எழுதி இந்த வேல்யூவால் மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்து ஓல்டு ரோ த்ரீ வேல்யூ இந்த ஓல்டு ரோ த்ரீ வேல்யூவில் இப்போ இந்த வேல்யூ வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மைனஸ் பண்ணுறோம் நைன்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி நமக்கு தேர்ட்டி வரும் டூ
எஸ் த்ரீயோட வே எஸ் ஒனோட வேல்யூ ஜீரோ எஸ் த்ரீயோட வேல்யூ ஜீரோ எக்ஸ் டூவோட வேல்யூ வந்து நமக்கு டென் அதனால் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம டென்னு எடுத்து எழுதிக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லைங்களா அந்த வேல்யூஸை இப்போ நம்ம எடுத்து எழுதிக்கணும் இது வந்து ரோ ஒன்னோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி சாரி தேர்ட்டி எயிட் பை ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ் ஜீரோ இது வந்து நியூ ரோ ஒன்னுடைய வேல்யூ நெக்ஸ்ட்டு நியூ ரோ டூ வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ பை ஃபைவ் ஒன் ஜீரோ ஒன் பை ஃபைவ் ஜீரோ அடுத்து வந்து நமக்கு நியூ ரோ த்ரீயோட வேல்யூ தேர்ட்டி ஃபோர் பை ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் ஒன் இப்போது நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இசட்ஜே வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இசட்ஜே வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா போன தடவை இந்த இடம் எல்லாமே வந்து ஜீரோ வந்தது இப்போ இசட்ஜே வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றது நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஜீரோ இன்ட்டூ எயிட் பை ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஜீரோ இன்ட்டூ எயிட் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் டென் இன்ட்டூ டூ பை ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டூ ஃபோர் பை ஃபைவ் இப்போ இந்த டேர்ம் ஜீரோ ஆகிடுமா இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு டூ ஆகுமா அப்போ டூ இன்ட்டு டூ வந்து நமக்கு ஃபோர் ஆகும் அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஃபோர் போட்டுக்கலாம் அடுத்தது ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டென் இன்ட்டு ஒன் டென் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ அப்போ இதுவும் இதுவும் போயிடுச்சுன்னா நமக்கு டென் மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த டென்னை வந்து இங்கே கொடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் டென் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் டென் இன்ட்டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ மொத்தமே ஜீரோ அதனால் இந்த இடத்துல நம்ம ஜீரோ கொடுத்துக்கலாம் அடுத்து ஜீரோ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் டென் இன்ட்டு ஒன் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் ஜீரோ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் டென் இன்ட்டு ஒன் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் இப்போ இதுவும் இதுவும் போயிடுச்சுன்னா நமக்கு இதை கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு டூ ஆகும் அப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா டூன்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ அடுத்து ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ ப்ளஸ் டென் இன்ட்டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ ப்ளஸ் டென் இன்ட்டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு ஒன் அப்போ இதுவும் எல்லாமே வந்து ஜீரோ அப்போ நமக்கு என்ன ஆகும்னா இது ஜீரோ ஆகிடும் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன இசட் ஜே மைனஸ் சிஜே இசட் ஜேலேருந்து சிஜே வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் இப்போ இது இசட் ஜேனா அப்போ சிஜே இங்கே இருக்குங்க இல்லையா அப்போ மைனஸ் ஃபோர் இது ஜீரோ ஆகிடும் இங்கே டென் இருக்குது இங்கே டென் இருக்குது அப்போ மைனஸ் டென் ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ 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 மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோ இந்த இடத்துல டூ மைனஸ் இங்கே இருக்கிற ஜீரோ டூ அதே மாதிரி ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோ ஸோ நம்ம அந்த ப்ராப்ளமில் நம்ம ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா எப்போ இசட் ஜே மைனஸ் சி ஜே கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வருதோ அப்போ இந்த ஐட்ரேஷனை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நமக்கு பாசிட்டிவ் வேல்யூ வருது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதோட இந்த டேபிளோட நம்ம சிம்பிளஸ்ட் மெத்தடை ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறோம் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃபைனலாக வந்து ஆன்சர் எடுத்து எழுதணும் என்ன எடுத்து எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ஸ் ஆல் இசட் ஜே மைனஸ் சி ஜே கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ த சொல்யூஷன் இஸ் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் எழுதிட்டு இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஒனோட வேல்யூ ஜீரோ எக்ஸ் டூவோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி அது எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இடத்துல வெறும் வந்து நமக்கு எக்ஸ் டூ வேல்யூ மட்டும்தான் வருது அந்த எக்ஸ் டூவோட வேல்யூ வந்து நம்ம இங்கே டுவெண்ட்டின்னு எடுத்துக்கிறோம் எக்ஸ் ஒன் இங்கே இல்லை அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா எக்ஸ் ஒனுக்கு ஜீரோ எடுத்துக்கிறோம் இதை வந்து அந்த ஈக்குவேஷன் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா அந்த ஈக்குவேஷனில் நம்ம கொடுக்கணும் இந்த ஈக்குவேஷனில் கொடுக்குறோம் இப்போது ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒனோட வேல்யூ ஜீரோ ப்ளஸ் டென் இன்ட்டு எக்ஸ் டூவோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி இது போயிடுச்சுன்னா டென் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் அப்போது மேக்ஸிமம் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரியும் நம்புகிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ